Muy buenos días a todos los estudiantes del quinto grado de primaria. Bienvenidos a la clase virtual de nuestro colegio San Juan Bosco. El día de hoy vamos a continuar con el tema casos especiales de tildación. Para ellos nos ubicamos, por favor, en la página número 78 de nuestro libro de actividades. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con nuestro feedback, el cual consiste en responder preguntas de temas anteriores. A ver, chicos, cuando yo digo físico, químico, va separado por un guión, sí o no. Sí. Sí. sí, sí. Muy bien. Sí. Cuando yo digo décimo séptimo, décimo séptimo, ¿cuál palabra lleva la tilde? Séptimo. 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 Décimo lleva la tilde. Y séptimo lleva la tilde. Muy bien. Y cuando los unimos, cuando hay un caso especial de tildación que me dice décimo séptimo, ¿en cuál palabra le dejamos su tilde? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda. segunda. En la segunda. Muy bien, chicos. Excelente, chicos. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Cuando decimos comenzó a brotar gran cantidad de agua, brotar, ¿qué significa? Salir, emanar o germinar. Salir. Emanar. Emanar. A ver quién está de acuerdo que es emanar. Yo, yo. Muy yo, bien, yo, yo. perfecto. Emanar es un sinónimo de la palabra brotar. Excelente, chicos. Muy bien. Cuando decimos que la tierra es generosa, que nos referimos a las tres R's, ¿qué significan las tres R's? ¿Qué significa? Reutilizar y reciclar. Excelente. Reusar y reciclar. Muy bien, chicos. Atentos todos a las preguntas. Deben responder todos. A ver, les quería comentar. Es cierto que en Chilca han avistado extraterrestres, verdadero o falso. Verdadero. 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 De avistamientos extraterrestres. Ok, chicos. ¿De qué manera se ven afectados los pobladores de Chilca con la fama de los avistamientos? ¿De manera positiva o de manera negativa? De manera negativa. Positiva, positiva. Turismo, comercio. Excelente, chicos. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Cuando yo digo los perros a veces ensucian los parques. Eh, dejo un espacio. Animalitos tienen que ser entrenados. En donde dejo el espacio voy a ubicar aquella, estos o esos. ¿Cuál corresponde? Los perros a veces ensucian los parques. Espacio, animalitos tienen que ser entrenados. Aquella, estos 
o eso. Y es, colocamos. Eso. Eso. Perros a veces ensucian los parques. Aquella no corresponde porque me está hablando de los perros. Esto. A mí, a mí. O eso, 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 esto, 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 Tienen que ser entrenados. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta. Cuando yo voy a utilizar mayúsculas, ¿en qué las uso? A ver, ¿en qué uso mayúsculas, chicos? En nombre, en nombre propio. En nombres propios. A ver, Celinar. Ya, Alessandro, ¿en qué uso mayúscula? En nombre, en nombre propio, propio lugares, lugares, países, países sí. Sí. Muy bien. Marca, marca, ciudad. Marca, marca. Muy bien. A ver, María Fernanda. La placa. Muy bien, María Fernanda, Alessandra Yauri, ¿en qué utilizo nombres propios? ¿En qué utilizo, perdón, nombres propios? No, ¿En qué utilizo mayúsculas? Instituciones. Instituciones, muy bien. Oriana. Oriana. ¿En qué utilizo mayúsculas, cariño? ¿En qué utilizo mayúsculas? A ver, Mabel, ¿en qué utilizo mayúsculas? Mis animales. Animales. Siglas, siglas, siglas. El inicio. El inicio. En marcas. Yo le voy a decir que me gusta. Dale. Muy bien, Diana, excelente. Muy bien, chicos, culminamos nuestro feedback del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro tema, el cual está titulado Casos para ello nos vamos a ubicar en el nivel número 2, ejercicio número 2. Como observamos acá en pantalla, dice así, conjuga los verbos y completa el siguiente texto. Emplea verbos con pronombres en críticos y aplica las reglas de acentuación. Veamos, Juan, escuchar, tengo algo que decir. A ver, ¿qué debo de colocar acá? Tengo que modificar este que está aquí. A ver, ¿cómo lo modifico? Escucha. A ver, Escucha. A ver, tengo que colocar como si me lo fuese a decir a mí. Juan, escucha. Escuche. Escucha. Me, escúchame. Ah. Tengo algo que decir. Decir. Decirte. Decirte. Muy bien. Escúchame. La palabra escúchame, ¿dónde lleva tilde? En la U. En la U. Escúchame. 
Escúchame. Tengo que, tengo algo que decirte. Ven cómo vamos a utilizar verbos en críticos. Decirte. La palabra decirte lleva tilde o no. Chicos. No, 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 Espacio, que tengo que modificar el verbo decir, Raquel. A ver, ¿cómo lo, colo lo colocaría? ¿Cómo lo di, di. ¿Cómo Dímelo. Dímelo. Di, no, dime. Dime. Raquel. Entonces, dime. Vamos a... dime. Dime. Dime, Raquel. A ver, muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Me llegó un correo que ha... habla sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Qué bueno. ¿Podrías? Compartirlo, excelente. Podrías compartirlo conmigo. Compartirlo conmigo, muy bien. Vamos a la siguiente. Claro que sí. En este instante voy a enviártelo. Enviártelo. Y la palabra enviártelo, ¿dónde lleva acento? Enviártelo. Lleva acento en. Por favor, ¿alguien tiene un martillito por allí cerca? Muy bien, gracias. Vamos a la siguiente. Me pareció interesante. Creo que debemos con, con los demás. Debemos compartirlo. Compartirlo con los demás. Excelente. La palabra compartirlo lleva acento o no? No, no. No. Muy bien. Compartirlo. Muy, muy bien, chicos. Terminen de copiar, por favor, para avanzar. Terminé mis. Muy bien, el que termina continúa en la siguiente hojita, perdón, en el siguiente ejercicio. Ok, vamos entonces al siguiente ejercicio que es el número 3, que dice lee, a ver, a ver, léeme acá cariño, en la número 3, por favor. Lee sin texto y subraya las palabras en las que se observen casos especiales de deliberación, luego escrito correctamente las que, las que lo requieran. Perfecto, vamos a leer el siguiente texto y a subrayar las palabras en las que se observan casos especiales de tildación. Luego vamos a tildar las palabras que lo ameriten. Muy bien, vamos entonces. Recuerden que debemos subrayar y tildar. ¿Ok, chicos? Vamos entonces. Querida Janet. A ver, vamos a subrayar las palabras 
que cuenten con casos especiales de tildación. A ver, voy a ir por acá. Fabiana Coronado, léeme el texto, por favor. Querida Lena, te escribo para contarte que estoy bien, viendo una experiencia genial en transporte. Aquí estoy viviendo un sin, sin fin de aventuras. Por ejemplo, la semana pasada fuimos con Roberto a observar un partido de baloncesto. Cuando comenzó a llover. Rápidamente sacamos el paraguas. Por cierto, Laura se ha matriculado, matriculado en, en un concurso teórico sobre el cuidado del medio ambiente. Te escribo más tarde, fíjate. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a ubicar acá en el texto los casos especiales de tildación. A ver, ¿qué palabras...? Observan ustedes que tiene casos especiales de tildación. A ver, chicos, los escucho. Aquí. A ver, a ver acá. Aquí. En la primera Aquí. línea no Aquí. hay. En la segunda Aquí. línea. A ver acá. Sin fin. Sin fin. Muy bien, sin fin, lo subrayamos. Sin fin lleva tilde, ¿sí o no? Sí. sí. Se va a quedar la última palabra. Muy bien, le colocamos su tilde. A mí me queda un poquito más que recesita. A ver, vamos, sin fin de aventuras. Por ejemplo, la semana pasada fuimos con Roberto a observar un partido de balón. Esto cuenta con un caso especial de tildación, ¿sí o no? Sí. Sí, muy bien. Lo vamos a subrayar. Balón sexto. Y cuando salíamos con dirección a la casa, comenzó a llover. Rápidamente. A ver, rápidamente. ¿Cuenta sí o no con un caso especial de tildación? Sí. 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 Rápidamente. Muy bien, chicos. Muy bien. Sacamos el paraguas. Por cierto, Laura se ha matriculado en el curso teórico práctico. ¿Lleva caso especial de tildación, chicos? ¿Teórico práctico? Sí. 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 Muy bien, por lo tanto, lo subrayamos. Teórico práctico, muy bien. Ok, sobre el cuidado del medio ambiente. Te escribo más tarde. Cuídate. A ver, cuídate, ¿también posee un caso especial de tildación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, cuídate, por lo tanto, lo subrayamos. A ver, chicos, ¿entendieron esta parte? ¿Entendieron, chicos? Sí. Sí. Muy bien, perfecto. Vamos entonces, ya todos subrayaron. Vamos entonces a la siguiente hojita. Asume el reto. Asume el reto. A ver... Un momento, chicos. Un momento. A ver, ¿observa en la pantalla? Sí. A ver. Ahora sí. Muy bien, asume el reto. Número uno. 
crea un breve texto en el que busques convencer a las personas sobre el uso de bolsas reusables. Us utiliza los tipos de tildación. A ver, chicos, ¿qué podemos colocar allí? A ver, ¿cómo podemos iniciar este texto? A ver, los escucho, no todos a la vez. Los escucho, por favor. Camila, Aarón, Jan, Arturo, Ian, Sofía, Canela, Tilsa. Cámaras encendidas, por favor. No, no, digo, okay, no te preocupes. Si no los voy a retirar de la clase, chicos. Muy bien. Sí, sí, mi cámara está vacía. No quiero aprender. Okay. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos entonces. Un breve texto en el que busques convencer a las personas del uso de bolsas reusables o reutilizables. A ver, los escucho. ¿Cómo puedo colocar? ¿Cómo lo puedo colocar? Oriana, ¿cómo puedo iniciar? A ver, Celis, ¿cómo lo puedo iniciar? Nicolás o el verde. Hola. Muy bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos de compras a los mercados? ¿Qué más, chicos? Debemos. Los escucho, por favor. Chicos, los escucho. Una bolsa. Debemos utilizar. A ver, debemos utilizar. Debemos utilizar. Muy bien, debemos utilizar bolsas reusables. Por favor, copiando conmigo, bolsas reusables, las cuales, las cuales me van a permitir cuidar que el medio ambiente. Cuidar el medio ambiente. Y tener. ¿Qué podemos tener? Un ambiente limpio. Un ambiente limpio. Y qué más? Un ambiente limpio. ¿Qué más, chicos? Que nos ayude a qué? A poder res mirar. A poder respirar que aire. Aire puro. Aire puro. Muy bien, chicos. Ok, tenemos un breve texto acá. Muy bien. Vamos terminando de copiar. Muy bien. Camila. ¿No tienes cámara? Sí, yo se lo voy a prender. Ok, trato de prenderla, por favor. Muy bien. Arturo, ¿tu cámara? Sí. 
Muy bien, chicos. Excelente. Copiando todos, por favor. Para avanzar. Elabora un afiche para poder promocionar el reciclaje en tu colegio. Utiliza cuatro palabras, las cuales se observen los casos especiales de tildación. A ver, te voy a colocar acá más o menos. ¿Eso está grabado? Por favor, estamos grabando, chicos. Vamos a mencionar cuatro palabras, las cuales vamos a utilizar para crear nuestro cartel, para promocionar el reciclaje en tu colegio. Primero, sería bota la basura en el tacho. Bota la basura. En el tacho. A ver, para mantener nuestro colegio limpio, ¿qué más? Número dos. ¿Qué otra cosa podría implementar? ¿Qué otra cosa podría implementar en mi colegio? No rayes las paredes. No ensuciar. Las paredes. A ver qué más. A ver qué otra podemos utilizar. Eres del equipo de balón pie. Tu baloncesto, perteneces, perteneces al equipo de balompié o baloncesto. Bien, la siguiente que sería la número cuatro. A ver una más. Hay evaluación. Hay exposición. Hay exposición. Teórico, práctico, teórico, práctico, teórico, práctico. Muy bien, chicos, tenemos cuatro oraciones acá y ustedes me van a realizar un dibujo que ayude a la conservación del ambiente. Muy bien, podemos dibujar un chico o una chica. No me va a quedar tan bonito como ustedes. Una chica que está acá. ¿Eh? ¿Vamos a dibujar a un chico una chica? Un chico, una chica, depende de lo que ustedes gusten. Botando la basura en el tacho. O encestando la pelota. Yo también poniendo la basura en el tacho. Muy bien. Sí, 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 sí,
10 minutos para crear el cartel y colorearlo. Bien bonito. Cámaras encendidas, por favor, que estoy observando todo. Muy bien, podemos. No, 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 Dime. Muy bien. Daniel, Daniela me pregunta saco. ¿Qué okay, cariño? Muy bien, continúan, por favor. Bien, chicos. Mira, 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 mira. No, 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 Vamos, trabajando en este, voy a explicar el número tres. Mari, Mario quiere crear un lema para promover la solidaridad en el salón. Ayúdalo. Utiliza palabras en las que apliques lo aprendido. A ver, vamos a realizar un lema acá. Un lema que sería... Voy a bajar esto para que lo puedan observar los dos. Permítame un momento. Muy bien, excelente. A ver, lo tienen que colorear. Bien bonito. Ok, vamos a colocar acá un cartel donde voy a promover la solidaridad. Solidaridad. Okay, ¿Qué podremos colocar en este cartel? A ver, chicos, ¿qué podríamos colocar en el cartel? Ok, pero en el cartel ¿Qué podemos colocar, chicos? A ver, ¿quién me ayuda? A crear un... Ayuda a tus compañeros Hoy por ti, mañana por mí ¿Les parece? Ayuda ¿Por publicar? Si tú quieres Ayuda a tus... Mi mi yo voy a hacer mi cartel y lo voy a poner en el teléfono porque yo le envié como yo hice mi cartel de promover así voy a dar el medio ambiente. Muy bien, claro. Yo le voy a poner en el teléfono y lo voy a hacer. Ok. Ayuda a, pro, a tus compañeros. Hoy por ti. Hoy por ti. Mañana. Por mí. Muy bien, tenemos el lema que queremos compartir. Pueden agregarle o quitarle otras cosas al cartel. Fabiana, ¿terminaste, mi amor? A ver, Tilsa, ¿cómo vas? Muy bien, excelente. Arlet, ¿cómo vas, cariño? Bien, bien, bien. Muy bien. María Fernanda. María Fernanda. ¿Me hizo algo? ¿Se presentó a compañeros? 
Sí. A ver, Daniela, muéstralo. Bien, excelente. Miren, miren, chicos. Continúen para ver. Muy bien, a ver, excelente. ¿Qué te faltó, cariño? ¿Acá? Ajá, ajá, eso Muy bien. Muy bien, chicos, voy a... por favor y mi corazón ya, ya terminé muy bien chicos continuamos entonces mi, 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 mi. ok terminando por favor 